Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História É Essa? Eu sou mestre e doutora em Dramaturgia pela ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP, a Universidade de São Paulo. Sou é, escritora, já lancei nove livros, dramaturga, já ensinei dez peças de minha autoria, sou professora de dramaturgia já aí há uns 15 anos. Aqui eu vou te dar dicas para que você consiga finalmente escrever aquela história ficcional que você sempre quis e nunca soube como, e também para te ajudar a melhorar e ressignificar a narrativa da sua própria vida. Para isso, a gente vai se utilizar da estrutura da dramaturgia, que é a escrita de peças teatrais. Dessa estrutura, a gente vai tirar quatro elementos é, que, vão, que a gente aqui vai utilizar como ferramentas para te ajudar é, nessa escrita literária. Essas quatro ferramentas são personagem, diálogo, conflito e ação dramática. É verdade, elas são coisas muito simples e por mais que pareça incrível, apenas com elas você vai conseguir finalmente escrever essa história que está na sua cabeça e que você nunca conseguiu colocar no papel. É importante também é, dizer que não é apenas, a gente não vai falar apenas sobre é, dramaturgia. A ideia é utilizar é, esses elementos da dramaturgia apenas como ferramentas. E aí você vai poder ir encontrando aos poucos qual é a melhor forma para você desenvolver a história que você tanto quer. Aí tanto pode ser romance, crônica, conto, e você vai poder descobrir isso é, utilizando essas quatro ferramentas, vendo os vídeos que eu vou colocar aqui, comentando, compartilhando, me falando quais são suas dúvidas, suas questões, aquilo que ficou claro, que você não concorda. A gente conversando vai poder é, chegar nesse momento em que finalmente você vai conseguir escrever aquela história que você sempre quis. Então, a ideia por aqui é essa. A gente vai ter vídeos semanais, cada vídeo comentando um pouco é, esses assuntos. E para finalizar, eu quero trazer a citação de um filósofo suíço, que é o Alain de Botton, esse livro bonitão aqui que chama Arte como Terapia. Aqui ele fala assim, ó, a arte como instrumento. Como outros instrumentos, a arte tem o poder de ampliar nossas capacidades para além dos limites originalmente impostos pela natureza. Um instrumento é uma extensão do corpo que permite realizar um desejo e é necessário por causa de algum impedimento da nossa constituição física. Por exemplo, uma faca é uma resposta à nossa necessidade e incapacidade de cortar. Uma garrafa é uma resposta à necessidade e incapacidade de carregar água. Para descobrir a finalidade da arte, é preciso perguntar o que deveríamos fazer com nossa mente e nossas emoções, mas não conseguimos fazer muito bem. Então, aqui o Alan está falando de instrumentos, mas a ideia é a mesma que a gente utilizou até aqui sobre ferramentas. Então, a ideia, e acho que isso é bem importante da gente deixar claro aqui, é que é, a gente vai, ter, vai usar ferramentas para nos auxiliar naquilo que a gente tem dificuldade, no caso, é, conseguir tirar da nossa cabeça as histórias ficcionais que a gente sempre quis, além, claro, de também melhorar a narrativa da nossa própria história, que tanto nos aflige normalmente, né? E não chegar em algo que seja uma receita ou algo que vai te dizer, olha, segue esses passos que aí com certeza você vai conseguir desenvolver a sua história. Porque tanto a sua história, suas ideias, como a forma como você vai fazer isso, só podem sair de você. A gente vai estar tá aqui para auxiliar nessa sua caminhada, tá bom? Então, é, curta, compartilhe, comente e a gente se vê na semana que vem. Beijo e até mais!